Hallo Freunde, willkommen zurück zu Baldur's Gate 1. Hier ist unsere kleine lustige Abenteuertruppe, die unterwegs ist durch die Lande. Ja, irgendwie verschwindet jetzt. Die unterwegs ist durch die Lande, um, naja, die Reiche der Menschen vom Bösen zu befreien. Und wir haben noch einige Gebiete, die wir erkunden können, wollen, sollen. Vor allem, um Gold zu sammeln, um unseren guten Ruf wiederherzustellen, der uns in der Kerzenburg irgendwie komischerweise abhanden gekommen ist. Ihr erinnert euch. Dann werden wir jetzt erstmal hier in dieses Gebiet reisen, in dem wir ja schon waren, aber noch nicht so ganz vollständig. Ich mache mal kurz Pause. Dann schauen wir uns das Ganze an. Ne, hier, genau. Das ist die richtige Taste. Wenn man von Spiel zu Spiel äh, wechselt, dann hat man immer mal wieder das Problem, dass die Tasten sich ändern. So, hier waren wir irgendwie schon. Und ich glaube, hier irgendwo war eine Höhle. Ja, hier ist zum Beispiel eine Höhle, genau. So ein Grufteingang. Und dann haben wir, haben, da haben wir irgendwelche Gruftgeister besiegt. Irgendwelche Gule, glaube ich. Hier ist auch nochmal ein Grufteingang. Aber wir haben hier noch nicht das komplette Gebiet uns angeguckt. Und das werden wir jetzt mal, denke ich, machen. Und auf altbewährte Art und Weise wird sich Imoin versuchen, unsichtbar zu machen. Und dann schauen wir uns das Gebiet an, was uns hier noch so erwartet. Jetzt hat es funktioniert. Wir brauchen, wie gesagt, Gold und was auch nicht schlecht wäre, ist, wenn wir ein bisschen noch steigern könnten. Also noch ein paar Abenteuerpunkte für uns rausspringen würden. So, hier sind Kakteen. Oh, und hier ist jemand. Aber nur Wildhunde, okay. Ich denke mal, die können wir gut besiegen. Ah, wir sind ja sowieso unsichtbar, wir können auch dahin laufen. Das ist kein Problem. Vier Stück. Vier Wildhunde. Ja, dann lasst uns doch mal unsere Gruppe hier hochholen. Wenn niemand besser geeignet ist. Denn ich verschwinde jetzt. Du könntest den ersten Wildhund dann schon mal triggern. Genau. Da kommt er auch schon an. Ja, da gibt es keinen Grund, irgendwelche Zauber auszupacken. Da können wir einfach ganz normal kämpfen. Sehr gut. Dann holen wir uns den nächsten jetzt. Wildhund. Ich will etwa versuchen, langsam zu gehen, sodass wir nicht alle auf einmal uns holen. Oh. Ja, nur ein. Sehr gut. Ja, dass hier so Wildhunde unterwegs sind, zeigt ja eigentlich auch, dass dieses, dieses Gebiet eher für das frü frühere Spiel gedacht ist. Genauso wie die anderen Gebiete, so die anderen beiden Wildhunde. Weil Wildhunde sind jetzt keine so bedrohlichen Gegner. Da hatten wir schon wesentlich Schwierigeres. Na, sehr gut. Und dann noch den hier. Sehr gut. Okay. Dabei haben sie natürlich nichts. 35 Erfahrung ist jetzt auch nicht so besonders spitzenmäßig. 28.500 für Imoin. 44.500 für Khalid. 5.800 für Sola. Das, also für Krea Sola. Das könnte demnächst dann interessant werden. 16.700 Jahera. 67.900 Minsk und 29.900 für äh, Branwen. Boah, Minsk, echt 67.000 für Stufe 8. Das ist schon der Hammer. Ja, ja, Heira ist auch noch im Bereich des Möglichen. Aber Kriasola könnte demnächst Stufe 8 sein. Immerhin ist schon Stufe 8, ihre Zwillingsschwester. Ach ja, Heira, genau, sie ist ja zwei, sie ist ein zweiklassiger Charakter. Ganz genau. Na gut. Soll uns nur recht sein. So, immerhin, du kannst, glaube ich, wieder ja. dich unsichtbar machen. Also im Schatten verstecken. Und hier ist auch ein weiterer Eingang. Interessant, interessant. Das ist hier so. Also wenn ihr euch fragt, warum immerhin so schnell geht, sie hat irgendwie Stiefel mal erobert. Bei einem Kampf gegen Halunken in der Nähe von einer Mine. Da ist auch noch ein Eingang. Oh, und hier sind Fieslinge. Ihr da, heißt die Krea Sola. Los, antwortet gefälligst. Und keine Lügen, da hängt nämlich euer Leben von ab. Seid nicht so kriesgrämig, Mädchen. Ich werde euch meinen Namen nicht verraten. Also warum geht ihr mit euren kleinen Amazonen nicht einfach dahin zurück, wo ihr hergekommen seid? Ja, ich heiße die Krea Sola. Wieso? Nein, das ist nicht mein Name. Ich glaube, ich bin nicht falsch. Wir sind ja ehrlich. Sie heißt aber nicht Krea Sola. Von dem her kann sie auch einfach sagen, nein, das ist nicht mein Name. Ich glaube, ich bin die Falsche, weil sie ja nicht Krea Sola ist, ne? Aber ich glaube, so ist das vom Spiel nicht gedacht. Ähm, es ist eher so gedacht, dass sie dann sagt, ja, ich gehöre zu Kreasola. 
Aber würde Imun das machen? Doch, sie würde das machen. Das ist gut. Meine Kameraden und ich verfolgen euch schon viele Tage, denn ich soll euch eine Nachricht überbringen. Ihr und eure Freunde, ihr müsst sterben. Eure Einmischung in die Angelegenheit des Eisenthrons hat zwar zu einigen kleinen Zwischenfällen geführt, aber ihr könnt in dem Wissen sterben, dass eure Versuche größtenteils erfolgreich waren. So, sie möchten sich jetzt mit uns prügeln, aber wir hauen ab. Schauen, ob sie hinterherkommen. Wahrscheinlich schon. Ja. Gut. Dann müssen wir demnächst dann vielleicht mal hier einen Zauber loslegen. Stab der Monsterherbeirufung. Stab des Frostes. Da haben wir so viele Möglichkeiten. Das ist der Hammer. Jetzt sollen die erstmal kommen. Da sind sie auch schon. So, Krea, was könntest du denn machen? Du könntest zum Beispiel einen Feuerball sprechen. Hier. Auf die hier. Dann haben wir das doch, dann haben wir doch da schon mal einiges. Immerhin du schießt. So, da kam jetzt schon mal ein Feuerball. Und ich bin gespannt, wer da noch alles gestorben ist, wer da noch stand. Offensichtlich niemand. Ah, dann hat sich das nicht so gelohnt. 600 Punkte haben wir bekommen durch den Feuerball und ein bisschen Gold. Und auch einige interessante Pfeile und ein interessantes Beschlag des Wams, das ich Minsk mal holen könnte. Minsk kann ja Sachen, viele Sachen tragen. So. Und Minsk ist stark. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, dass da nur einer äh, tatsächlich ankam. Denn ich verschwinde jetzt. Oh, sie ist schon wieder aus dem Schatten herausgetreten. Ich dachte, wir hätten da mehrere getriggert und können da mit dem Feuerball gleich richtigen Schaden machen. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen. Schade. Na gut, dann holen wir uns als nächstes sie. Oh, eine Magierin. Dann schnell weg. Ganz Schatten, striktes Denken. Ja, Imoen ist jetzt zwar wieder... Nein, nicht dahinter laufen, Imoen. Da ist falsch. In die andere Richtung laufen. Eine Magierin ist das also. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Wir könnten Monster herbeirufen. Das Problem ist nur, wir können die nicht vernünftig dahinter schicken. Ähm, na, wir könnten doch, wir könnten eigentlich schon. Weil wir wissen ja, wo sie ungefähr sind. So, wir werden mal hier Monster herbeirufen. Und diese Monster einfach mal hier hinter schicken. So, die werden dann schon kämpfen. Gehen sie nicht dahinter? Oh, die haben sich... Was ist jetzt los? Geschoss? Wo sind denn da Geschosse? Das sind doch gar keine Geschosse. Bei ihm können wir dich wieder... Nein. Wir nehmen mal Minsk mit. Ja, ihm geht da auch irgendwie jetzt spazieren. Ah ja, sie sind da schon irgendwie unterwegs. Gift. Irgendwas passiert da hinten schon. Äh, Oga attackiert Lamala, das hört sich schon mal gut an. Okay, dann kannst du wieder zurückkommen. Minz. Und dann hoffen wir, dass bald ihn wieder zu uns gehört. Schwer verwundet? Wer ist schwer verwundet? Halt! Das geht mir zu schnell. Sprich den Zauber Glyphe der Abwehr auf den Schreckenswolf. Ah, ich mache hier einfach mal größer. So. Äh, Schreckenswolf, wenn er hat 15 Schaden, stirbt. Rettungswurf gegen Zauber, Rettungswurf gegen Zauber. Zähler spricht den Zauber Glyphe der Abwehr Oga. Oga, äh, Knolle, die der Rettungswurf gegen Tod. Okay. Lamala. Manea, kritischer Treffer. Oga attackiert Lamala. Manea attackiert Schreckenswolf. Hm. Naja, so wirklich jetzt ist das jetzt auch nicht weiter, ne? Knolle, die der Rettungswurf gegen Zauber. Hier, der Oga ist schwer verwundet. Knolle, die aber da tatsächlich einfach nochmal. Bitte hm? ja nichts dagegen. Nochmal. Hier so ein paar Freunde holen. Da kamen jetzt aber nur zwei raus, glaube ich, oder? Ja, da kamen leider nur zwei raus. Dann lauft ihr auch mal dahinter. Vielleicht hier so rum. So, und jetzt dahinter bitte. Ah, hier sieht man auch die Leiche. Wunderbar, da kann man das gut einsortieren. Sie ist wieder... Sehr gut. Ich glaube, immerhin heilen wir mal. Nicht, dass da irgendwelche Blödheiten noch passieren. Äh, Heilzauber. 
Stimmt, der ist ja da hinten. Hier, halt sauber. Und nochmal. So, was passiert wenn der denn hier? Hier wird gezaubert. Ich schau mal ganz kurz. Hauptgoblin erleidet 15 Schaden. Normaler erleidet 7 Schaden. Monera attackiert. Oh, Zähler, Rettungshof gegen Zauber. Knollelite stirbt. Spricht den Zauberklüfe der Abwehr gegen Knollelite. Gift passiert hier irgendwie einiges. Ah ja, also hier wurde offensichtlich sehr stark vergiftet. Ja, so, jetzt. So rum. Gut, dann Imo in. Versuche dich mal hier nochmal unsichtbar zu machen. Das funktioniert leider nicht. Hab Kommen die stirbt. Haben wir dann hier nochmal einen Zauber, der richtig Ärger machen kann? Monster herbeirufen und Spinnenbrut, ja. Warum können wir... Warum, ja, eigentlich könnten wir das benutzen, ne? Durch den Zauber Geisterhammer auf Zela. Ich glaube, jetzt sind wieder alle tot. Schauen wir mal, kurz hinter. Was sich dann da inzwischen getan hat. Also hier liegen viele Leichen auf jeden Fall. Und die haben sich auch gut getrennt. Pass mal auf, ich glaube, wir versuchen sie mal anzulocken. Ah, sehr gut, ich glaube, sie hat keine Zauber mehr. Den können wir sie ganz gut mal weglocken hier. So, und jetzt, Freunde, greifen wir diese Dame einfach mal an. Doch, sie zaubert jetzt wieder. Verdammt. Okay, Jaheira Rettungshof gegen Zauber. Das schaut gut aus. Ah, der Zauber Verstrickung gegen Jaheira. Aber Jaheira kann sich offensichtlich... Kann sich offensichtlich... Kritischer Fehlschlag bei Krea Sola. Ja, er kann sich da offensichtlich wehren. Oh nein, jetzt haben wir da irgendwelche ganz komischen Sachen. Aber sie ist tot. Sehr gut. Aber der Zauber hält da wahrscheinlich trotzdem dann an. Wir bleiben einfach mal stehen und hoffen, dass uns nichts passiert. Wir haben keine Antimagie oder so dabei. 1200 Punkte für die Gruppe. Das ist doch schön. So, jetzt werden wir hier erwischt. Ja, wir müssen auf jeden Fall warten, dass das aufhört, bis wir die nächste hier uns holen können von diesen Söldnern. Das Söldnerinnen eigentlich, das ist eine Gruppe von vier Frauen, die uns hier versucht zu töten. Aber nicht ganz so erfolgreich, wie ich sagen möchte. Es ist selten, dass ich an jemandem so wenig auszusetzen habe. Ich hoffe, das hält an. Vielen Dank für die schönen Worte. <lacht> die zwei da. So, jetzt ist das Feld vorbei. Wenn niemand besser geeignet Dann kommt ist. ihr mal dahinter. Ja. Und Imoin, du ja. versuchst... Ah ja, genau, wir können erstmal gucken, was ihr noch dabei hatte. Natürlich Gold. Und zwei Tränke. Trank der Steinform und Trank der Macht. Der Rest ist, glaube ich, nicht interessant für uns. Aber die beiden Tränke, die kann sich sie mal holen. Und dann wegpacken. In unseren Trank-Ding hier. Was haben wir denn hier noch alles? Stab des Feuers, richtig, genau. Ah, was wir da alles noch haben. Wahnsinn. Gut, dann Imoen. Bitteschön. Ja, jetzt hat es geklappt. Und dann versuchen wir eine dieser Damen einzeln mal herzuholen. Genau. So müsste es doch klappen. Und die ist auch schon relativ verletzt, das ist gut. Da haben unsere Monster gute Vorarbeit geleistet. So, ich hoffe, wenn sie jetzt gleich hier die Leiche ihrer Freundin sieht, dass sie da nicht umkehrt. Panisch, aber sie macht es nicht, sie kommt. Mich nicht. Und wo ist sie? Da ist sie. Und los geht's. Für die Gefallenen. Super. Sehr gut. 600 Punkte gibt das und die hat auch noch ein bisschen Geld dabei und auch zwei Tränke und eine interessante Lederrüstung und hier irgendwelche Wurfpfeile, die auch interessant sind. 
Und diese Tränke ist einmal Brandöl und einmal mal ein Magieabwehrtrank, den wir uns hier auch schnappen können. Wunderbar. Was ist denn das nochmal? Stab der Lähmung. Gut, dann spricht eigentlich nichts dagegen, wenn wir die andere einfach so angreifen. Die letzte Dame. Hier liegen die ganzen Leichen unserer Freunde. Wo ist sie denn? Da ist sie. Und Angriff. Die ist noch voll äh, lebenstechnisch. Die hat also noch nichts abbekommen. Die zaubert auch irgendwas. Was zaubert sie denn? Ich glaube, jetzt ist sie tot. Äh, Sila erleidet 12 Schaden, erleidet 3 Schaden, erleidet 20 Schaden, stirbt. Irgendwas wollte sich, glaube ich, zaubern. Naja. Ist egal. Hat sich erledigt. Sehr gut. Minz, du kannst dieses Schwert hier noch mitnehmen. Dieses Verzauberte. Nee, Gepäck ist voll. Das ist blöd. Schauen wir mal, können wir da noch irgendwas machen? Wir könnten vielleicht das hier an sie geben. Jetzt kannst du es mit mitnehmen. Okay. Ui. Ah, das hat sie gezaubert. Wieder nochmal so ein... So ein hier, so ein... So ein Netz. 900... 900... Punkte haben wir bekommen. Dann können wir ja wenn das mal ganz kurz hier reingucken. 5200 fehlen noch. Und 16400 hier. Ja, ich würde was vorschlagen. Wir reisen... Na, wir könnten diese beiden Höhlen noch untersuchen. Und dann reisen wir vielleicht schon wieder zurück nach Naschkel, um die Sachen zu verkaufen bzw. einzulagern, die wir gefunden haben. Was war denn hier nochmal? War hier nochmal irgendwas Besonderes? Ich weiß gar nicht, warum wir hier dann nicht weiter erkundet haben. Waren hier starke Gegner? Ich kann mich leider nicht erinnern. In dieser Höhle waren wir auf jeden Fall drin und in dieser Höhle, glaube ich, waren wir auch drin. Weil hier, hier war, denke ich mal, dieser, dieser verschwunschene Dolch, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Da müssen wir rein und hier müssen wir rein. Ach, warte mal. Eine von denen ist, glaube ich, der Ausgang aus der Mine. Ne? War hier der verwunschene Dolch und das ist der Ausgang aus der Mine? Keine Ahnung. Irgendwie so war das. Naja, so viel gibt es ja hier auch nicht mehr zu erkunden. Also schon noch ein größeres Gebiet, aber ich hoffe, dass der, die Hauptfeinde jetzt hier von uns schon besiegt worden sind. Gut. Ich hab genug davon. Verletzt sind wir nicht, wir sind halt nur schon sehr bepackt. Das ist das Einzige, was ein bisschen problematisch ist. Ich speichere mal und dann gehen wir mal hier rein. Oh, wenn ihr ein wenig tiefer in die Höhle geht, seht ihr, dass sie eingestürzt ist. Es sieht so aus, als ob niemand mehr in die Höhle eindringen kann. Nur von der anderen Seite könnte man sich einen Weg durch das Geröll bahnen. Ah, hier ist wahrscheinlich dann der Geheimausgang aus der Mine von Naschkel. Okay. Da sind wir, ja stimmt, wir sind so ja gar nicht gegangen. Richtig, wir sind ja gar nicht über diesen Ausgang gegangen. Wir sind ja dann wieder vorne rum rausgegangen aus der Mine. So war das. Dann gucken wir, was hier drin ist. Da sind doch bestimmt auch Feinde drin. Da ist ein Feind, nämlich ein Ghoul. Dann versuchen wir doch den Ghoul gleich mal hier mit dem magischen Geschoss zu verletzen. Und sie könnte theoretisch auch zaubern. Aber eigentlich ist das Quatsch. Die kann auch einfach angreifen. Er auch. Sie auch. Obwohl sie könnte ja auch mal hier Untote verbannen, oder? Machen wir das einfach mal. Einfach mal so, damit wir das auch mal machen. Er greift an und Imuen, du musst glaube ich dein Kurzschwert nehmen und greifst auch an. So machen wir das jetzt einfach mal. Oh, und schon ist der tot. Schon ist er tot. Keine Ahnung warum. Und hier sind die anderen Grabkammern, in denen wir schon drin waren, Leute. Ist so komisch, dass die so nah beieinander sind, ne? Sehr merkwürdig. Aber hier waren wir noch nicht. Und ich möchte jetzt ganz, ganz kurz erstmal nach Fallen Ausschau halten. Betreibt Untote können wir ausschalten. Und sie kann Fallen versuchen, Fallen zu finden. Aber es scheint keine Falle zu geben. Trotzdem werde ich vielleicht mit dem stärksten Charakter, das ist Khalid, das hier mal aufmachen. Okay, da ist einfach nur Geld dran. Und das können wir ja gerade sehr gut brauchen. Dann raus hier. Und die beiden, wie gesagt, das müsste dann hier irgendwo hier sein. Genau. Hier sein und hier sein. Das sind dann die beiden. Versuchen wir das einfach noch mal kurz zu verifizieren. Wenn wir jetzt hier reingehen. Oh, was ist hier los? Ist hier irgendwo ein Feind? Nee. 
automatische Spielpause feind gesichtet, keine Ahnung. Ich habe keinen gesehen. War hier unten jemand? Hm. Ja, wenn dann wäre es ein sozusagen ein zufälliger Feind. Das gibt es ja auch immer mal wieder. Auch in den Gebieten, die man schon erobert hat, können zufällige Feinde auftauchen. Ich hab genug davon. Also so, wie soll man es denn nennen? Zufällige Feinde, ja, was besseres, ein besserer Begriff fällt mir jetzt nicht ein. Wenn ihr einen besseren Begriff wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Hier wird uns wieder ein Feind angezeigt, aber ich sehe keinen Feind. Feind gesichtet. Ah, da unten. Da unten. Ich glaube, das sind diese Käfer. Attackiert. Ja, genau. Ein Ankeck. Das waren diese Käfer. Wollen wir da runter schauen? Da ist, da, da ist der. Da ist der Käfer. Die waren, die waren auch gar nicht so unfließ. Und dann haben wir diese, genau, diese Köpfe. Ich weiß aber nicht mehr, wem wir diese Köpfe überhaupt, jetzt sind wir irgendwie hier festgewachsen, wem wir diese Köpfe da überhaupt geben können. Das weiß ich schon gar nicht mehr, was, wie das doch mal war. Ah ja, Imuin, du kannst auch wieder deine, deine Fernkampfwaffe nehmen. Denn ich verschwinde jetzt. Wie war das denn nochmal? Tempus, führ uns zum Sieg! Wie war das nochmal mit diesen, mit diesen Köpfen? Wem konnten wir die denn nochmal verkaufen? Ich glaube, das war irgendwie in, in Baldus Tor. Oh. Im Baldos Tor haben wir die irgendwie verkauft. Ah, jetzt ist er wieder da. Jetzt mach die nochmal. Töte die nochmal. So, komm. Sehr gut. Ja, da wurde jetzt Brandon verletzt. Und vergiftet glücklicherweise. Nochmal verletzt. Jetzt haben wir ihn. So. Branwen, dann heil dich doch mal selbst. Du hast ja auch diesen etwas besseren Heilzauber. Oder? Da. Und sie heilt Imoen. Ja, diese Köpfe. Ich dachte schon, dass wir die irgendwie mitnehmen konnten. Da war irgendwas. Und dann haben wir die irgendwie verkauft. In Baldus Tor. Irgendwie war das. Aber das Problem ist, dass sie ziemlich schwer sind. Deswegen weiß ich nicht, ob wir die jetzt auch mitnehmen können, ob wir das schaffen. Ich wollte eigentlich nur kurz in diese Höhle da reingehen und um zu verifizieren. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen fitter. Ich speichere mal. Wir gehen jetzt erstmal in die Höhle hier rein und versuchen dort zu verifizieren, dass es. Dass es da sozusagen die mittlere Kammer ist. Genau, das ist dann die mittlere Kammer. So war das. Genau, und da hinten ist dann die. Äußerste Kammer. Hm. Ja, wie können wir das denn jetzt machen? Kann Kalle denn vielleicht... Oh, hier ist auch noch Gold. Und da haben wir noch einen Trank und einen Ring. Kalle, kannst Kann du diese Köpfe mitnehmen? Ich, ich glaube nicht, oder? Ne, jetzt ist er... Jetzt ist er überlastet, überladen. Was ist das für ein Trank? Ein Trank der Lebenskraft. Hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Ja, Kalle, wie ist das denn bei dir? 380. Ja. Pass mal auf, dann machen wir es so, dann gibt Minsk dir ein bisschen Zeug. Die Beeren kann er dir geben. Das Schwert hier kann er dir, glaube ich, geben. Und vielleicht auch eine der Rüstungen. Und dafür gibst du das hier an Minsk. Kannst du eins vielleicht wenigstens nehmen? Ne, eins, nicht mal eins kann er nehmen. Boah, ich weiß nicht, ob Minsk das tragen kann alles. Ne, Minsk kann es auch nicht alles tragen. Dann vielleicht so. So. 425. Geht das vielleicht bei Minsk? Nein, Minsk kann sich nicht bewegen. Ha! Die Pfeile, glaube ich, die wiegen nichts. Hm. Ja, dann werden wir wahrscheinlich einen Kopf hier lassen müssen. Ich glaube, das geht nicht anders, oder? Nee, sie ist viel zu schwach. Die können das alle nicht. Die können das alle nicht tragen. Vielleicht könnte er einen Kopf nehmen. 
wenn wir diese Sachen alle woanders verteilen. 